nyingi sana ati kabla atoe una B afanye fanye vituko ngiosikia ndio atoe una B hiyo ni sarakasi hmm hiyo ni sarakasi mwingine anakaa ni kama anataka kudungwa dungwa sijui amesikia na jingo na chindano sijui ameuma na kungoni sijui amefanya nini <laughs> Watu wengine pasta wanasema hawawezi enda kanisani kwa sababu kanisa siku hizi ni biashara. Na wanasema kuwa kanisa siku hizi watu wanafanya watu mapasta saa hii kuna vile wanafanya vitu ambavyo vifai. Uh, is better akae nyumbani aombe kuliko aende kanisani. Do you support that statement at some point? Unaambiwa mdomo imekaa una, unaambiwa ukifika kwenye ibada kuja mkodomo hivi. Ibada ikiisha uko na ngiri zako ngapi? Mbili. Hmm? So hata kama unikisikia namna hiyo wewe unalipwa ngiri mbili si utaenda kuona utachoka kufanya mdomo hivyo na ukijua kwenye mm. leo siku na hiyo nini ngiri itakuwa ngiri mbili itakuwa mbili. Hata eh, utaenda utajeka usa mdomo wako hivi kwa hiyo day kumaliza hapo hivyo uoke ngiri zako mbili ufanye nini? Ujitoe. Ananyonya wanawake mate, matiti. Eh? Eh. Ndio baada yake ya kunyonya wanawake matiti akinyonya madamu wanawake matiti wana Haya sasa kama una watch hii and sio ume subscribe to to the youtube channel and so are you za you subscribe a big welcome to mdk family and of course my name is martin din for those who are new here and uh, today i'm privileged to have pastor Is pastor israel eh? sorry pastor israel this is one of the best pastors uh, we are having currently i'm sure most of you guys have learned something from this pastor i want to take this opportunity to appreciate him so much because um kupitia kwa kwake watu kuna vile wame learn 1 2 3 about world coin about satanic things about what and uh, today uh, today's episode we are talking about these uh, things called um, uchawi and uh, in terms of maybe i can relate it to fake pastors uh, maybe doing things that are not even uh, yani unaona tu kitu inafanyika lakini you don't think that this this, this thing is is related to god at some point so what at salimi alafu from there to endele pastor yes bari yako niko poa bwana asifiwe amen nilikwambia bwana asifiwe siku nyingine ukasema <laughs> nilishangaa leo martin amesema bwana asifiwe na anasema tu pastor habari yako <laughs> nikasema inaonekana maombi yangu yamefanya kazi <laughs> yangu yamefanya kazi <laughs> lakini niko vile sometimes unapatanga umesalimia tu kwa bwana asifiwe ama habari yako pasta mm. yote iko sawa mm. yote inafurahisha yote iko sambamba mm. yeah kwa salama tangu tufanye deliverance ya kijana pale eh, ni kwa salama mm. kutaka tufanye hiyo deliverance ya kijana mm. najua mimi hata nilipoona ya kijana nilishangaa nikashindwa tena huyu naye amekuja na amekuja kutoka wapi mm -hmm. so mimi nilikuwa natarajia na, kudeal na yale mapepo ya baharini ile na neka sina asha sina nini lakini tu nikafanya kwa imani na shukuru kijana kwamba alitoka hapa kama amefurahi mm -hmm. na nashukuru ni kazi ya Mungu mm -hmm. si kazi yangu kabisa kwa sababu mimi mwenyewe nasema mimi hakuna vile najiwekanga ati juu on top mm -hmm. ya kwamba mimi ndio champion wa kupigana na mapepo kabisa. lakini mimi nasema bila Yesu bila Yesu mimi siwezi okay. mimi ni chombo tu Mungu ananitumia exactly. na kama wewe ni kijana unanisikia mahali pale uko na shida na kusumbua naamini tu Mungu anakuja tuombe pamoja mm -hmm na Mungu atatenda. Atatenda. Eh, na kama hata huwezi pamoja pamoja na mimi itafuta mwingine kwa sababu mimi sio mchungaji peke yake. Exactly. Kuna wengi ambao wako anointed than me. Mimi ni chombo tunanyekea tu Mungu anitumie. Mm -hmm. Yes. Ah, tukienda hapo mbio mbio kidogo, mm -hmm. ah, unapata kuwa watu wengine walikuwa nasema kuwa ilifaa umfanyie deliverance the whole two hours, the whole three hours. Ibu tuambie kuna watu wanaamini deliverance inafaa ifanywe for how long? Maybe ah, deliverance inafaa kufanywa kwa muda gani? Kwa ufupi inategemea na mtu vile ameadhirika mm -hmm. kuna mtu ambaye unakuta yule mtu labda kiwango chake mm -hmm. cha kuwa kwenye mapepo ako kwa maana unapokuta kwamba yule mwenda wazimu yule Yesu alikutana naye mtu alikuwa ametoka alinishi kule baharini yes. na yule mtu unasemekana kwamba alikuwa amefungwa na minyororo mm -hmm. sasa kufungwa na minyororo inamaanisha kwamba yeye eh, hangeweza kushikwa na watu wawili mm -hmm. ama mtu mmoja huyo alihitaji umati umshike na mfunge kwa sababu huyo mtu alikuwa possessed kabisa mm. so kama mtu yuko possessed kabisa hata mimi mwenyewe sisi nikamfanya nikiwa peke yangu deliverance inahitaji Aisha siwaje amehali pale kwa sababu mimi mwanadamu hatanitandika mateke na tanitandika ngumi mm. so inahitaji pia pia ni apply wa kuwe na watu ambao watamsaidia kumshika na kisha amshika kazi inakuwa rahisi so yule kijana nilipoona tu alikuwa ameathiri ndio alikuwa ameathirika lakini nilikuwa ni kama ako tu amekuwa hajielewi 
na jinsi ya kwamba nami vile nilivyo kwa sababu I'm also a prophet najua kile kiwango mtu alivyo nipoona nikaona huyu tu ni vile kwamba hajielewi ameingia katika ulimwengu mwingine niku disconnect tu na naona kwa hapa hapa nilipoomba na yeye haikuchukua muda mrefu i think hata ikujukua dakika mbili haikuchukua dakika mbili haikuna huru so nashukuru Mungu kwamba kwa sababu kijana maisha yake yako sawa na ni furaha yangu so sitataka kujua taishi maisha gani huko le nje kwingine mimi nilifanya kazi yangu na nikamwacha mikononi mwa Mungu yeah kabisa. Yes. Ana pasta tukiiswanga mbele kuna hii story ambayo niliona TikTok ya pasta Innocent ambaye uh, ako pale Uganda. Mm. Na ku, the reason as to why nimeleta hii story ni kwa sababu most of the people kwa comment section they are they are saying that uh, this is this pasta is fake. Atujawahi ona akiombea mtu akiwekea mkono akiombea mtu pale ni anaingiza tu mkono unapata ameshiko kwa sehemu za siri pale kwa kifua za wamama huku chini kwa mama anatoa vitu ambavyo atuelewi na mimi kwa, kwa upande wangu nikaona nikutafuta utuambie kweli hii ni njia na ambayo tunafaa kufanya kama sisi wa, kama nyinyi watu wa Mungu kuna njia ngapi za kufanya vitu kama hizo ama ibu tuambie is that the real things that you pastors should be doing well nasema sana kama kama uchungaji huu uchungaji kuna watu wengi sana ambao walichunguza wali na wakaona labda uchungaji mtu kuwa mchungaji labda anafaidika labda mtu akikuwa chungaji anakuwa tajiri labda mtu akikuwa chungaji anakuwa famous so wanakuja na vitu zao hmm? wanakuja na uganga wanakuja na sarakasi wanakuja na namna nyingine ya kufanya watu wawaamini lakini si nguvu za Mungu ambazo wazi wako nazo maana najua kwamba ukiwa na nguvu za Mungu watu watakutafuta exactly. ukiwa na Mungu hata watu watakutafuta lakini kama hauna nguvu za Mungu itabidi ufanye sarakasi mm. na vituko ili watu wakufuate. Nilikuwa nasema ya kwamba for example mimi nikienda pale sokoni nitoe shati. Mm. <laughs> nitoe tu shati niwache kitambi yangu inje pale hivyo. <laughs> eh? Na nivae ile ya kaptula. Yeah. Eh? Nianze sasa na nichukue Biblia hapo hivyo nianze kurusha rusha miguu hapo na kufanya PE. Yeah. Watu wengi wataja hapo. Wanaangalia. Waangalie. Yeah. So Kenya namba kubwa wanapenda sarakasi. Mm-hmm. Wapendi thrill. Wanapenda vitu ambavyo ni fake. Eh, sasa ni ulimwengu mzima. Ni kama duli Afri, Afrika, sana sana Afrika. Afrika watu wanapenda vitu ambavyo ni fake. Chawi. Fake mm. si original. Mchawi ikikuja tokezea tu kutoa mchawi fulani hapa unasikia kuna mchawi hapa chokaa anaponya watu. Unaona watu wamejaa hapo hivyo. Mm-hmm. Wameenda kuponywa na mchawi. Wanauza hadi shamba. Eh, wanauza mpaka shamba waende waponywe na mchawi. Hmm? Lakini kuna kitu wanasahau kwamba kuna nguvu ambazo ni zaidi ya mchawi ambazo ni nguvu za Mungu za Mungu mm. na hizo ndizo zinaleta tofauti mniwaambia watu miujiza ya mchawi miujiza ya mganga sio permanent ni temporary mm. ni temporary na miujiza ya mganga huo nalipia kila wakati kila wakati lazima ulipie na watu ambao wameenda kwa mganga unasikia anga wanaambiwaga ikifika tarehe fulani mganga anakupigia simu anakwambia lete pesa fulani mm. anakupigia simu anakwambia lete mbuzi anakupigia simu anakwambia lete kuku siji ni nani ameshai zani kama kuna mtu hapa anashaifanyia deliverance hapa mm. hivi akaleta kuku na akaleta kuku akaleta mbuzi akaleta nini ama nikamwambia lepo daleta shilingi 1700 hapana mimi in fact nafanyia watu deliver hata wengine siwajui mm. na wanaenda mtu anamkuja toka ni sani mara yake ya kwanza na mfanyia deliver hata na hata sitawahi kutana naye na sitamfuatilia na naenda anafunguka kabisa mm. in fact kuna 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 dada ambaye alikuja hapa kanisani kutoka Uganda nilikuwa nafika tu kipindi fulani tu ninaposimama hivi ninaposimama tu hivi mm. kwanza kuhubiri msichana anatoka nje na nika noti hilo jambo kwa dakika sande mbili ninaposimama tu kuhubiri msichana anatoka nje akitoka nje anaenda kuongea na simu anaongea na simu mpaka wakati tamaliza deliverance kila kitu ndiye arudi kanisani roho kumbuka hata niliona ukimcorrect ulikumbuka ulikuwa kwa siku hiyo eh nilikuwa ehe na siku hiyo ambao alipokuja alipokuja sande hiyo nyingine nikasi roho Mungu ananiambia chukua hiyo simu Nipo chukua simu ulikuwa hapa? Ukaweka kwa speaker. Nikajukueka pale kwa speaker juu. Nipo <laughs> chukua simu nikaweka kwa speaker juu, yule msichana hakuwa na otherwise ila akae hapa kanisani. Mm. Hata wa hilo dio of course. So na ni roho mko niambia mchukue msichana yale mambo yamemfunga ni mengi sana. Nipo mchukua nikamleta kwa madhabahu kumfanyia deliverance. Ulikuwa siku hiyo. Mm. I think it was the toughest deliverance. Ah, Wanaume walikula makofi. Wanaume walikula mateke. <laughs> eh? Yeah. Wanaume walikula mateke. Hapa mpaka yani kanisa mzima ika, ikawa stand still mm. kwa sababu mtu mmoja. Mm. Lakini nashukuru alipofunguliwa tangu siku hiyo the following Sunday alikuwa kanisani saa 12. Mm. Mm. 
alirauka eh na kutokea sasa hivi akasema mambo yote yalikuwa namfuata yaliwacha alikuwa anaota manyoka usiku alikuwa anaota akipigwa na watu alikuwa anaota akitolewa sacrifice lakini kutangia kulikuwa na lala kama mtoto mdogo sasa ni mshirika mzuri yuko hapa is a good lady so nilikuwa nataka kueleza haya mambo ya ya haya manini hizi hao wasto wengine ni waganga hao wa mambo ya waganga waganga hmm? na nataka mnote kitu kimoja kwanza nataka nieleze vizuri kuhusu mambo ambayo ni manabii na wachungaji na nini na nitaanzia kwa manabii mimi napenda manabii kwa sababu hata mimi am also a prophet kama mimi ni nabii sipendi kuingilia wana manabii lakini roho wa Mungu anakuja kwa utulivu hakuji kwa sababu kwa hasara kwa hasara kasi eh ati mimi nikitaka kutoa unabii lazima kwanza nizunguke zunguke na mgumu nisimame na mguu mmoja na nienda nienda round round ati natafuta laini kwa hiyo laini inakuwa imechora wapi hmm? so kuna watu ambao wanakuwa na sarakasi nyingi sana ati kabla atoe unabii afanye fanye vituko ngine nasikia ndio atoe unabii hiyo ni sarakasi hmm? Hiyo ni sarakasi. Mwingine anakaa ni kama anataka kudungwa dungwa sijui amesikia na jingo na shindano, sijui ameumwa na kungoni, sijui amefanya nini. <laughs> Ndio atoe unabii. Hiyo ni sarakasi. Mhm. Mm mm? Nilikuwa na napeana mfano. Kuna mahali nilipeana mfano nikaambia kuna manabii ambao wanajulikana tangu kitambo. Mm. Kuna manabii kama Ren kuna mtu kama anaitwa nani? Anaitwa huyu mm, Ben Hin. Ben Hin. Bana Benihini si unajua ni nabii. Hm? Is a prophet. Mm -hmm. Na katika mikutano ya Benihini, sidhani kama kuna wakati ambao Benihini amesikia kama anafanya vituko hivi, akizunguka zunguka kama kondoo hivi, anashika hivi, anarudi nyuma hivi, ndio atoe unabii. No. Anasemanga kile ambacho Mungu anamwambia na anasema you wewe uko possessed. Mm -hmm. Wewe kuna shida gani na kusumbua na hiyo shida iondoke katika jina la Yesu. Lakini hapo anza ni vituko na sarakasi. Hapo hakuna Mungu kuna Mungu. Hapa Kenya tutusi tuko na prophet ambao tumejua kwa muda mrefu evangelist Teresia wa Elimo is a prophet na muamini sana. Na ni mtu ambaye tunaamini kwamba ni mchungaji unaamini hata wewe unatamani una kukaa karibu na yeye. Hmm? Hakuna wakati Teresia amesta ame kutabiri hivi akafanya fanya vituko hivi 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 amke ruke ruke mungu mmoja ndio aseme roho wa Mungu amesema sijawahi hakuna atasimama na atabiri kile mtu mmoja Mungu amesema ndani yako na kuombea kiondoke hmm? na huo ndio tunazungumzia unabii wa kweli ambao mtu atasimama na kuambia shida fulani na kusumbua na kuombea hiyo shida iondoke sio vituko na sarakasi au oh, mtu anaanza kuchukua anaanza kuingiza nini mikono kwa matiti ya wanawake hivi eh anaanza kuingiza mikono kwenye paandiza wanawake ati anatoa ndani kamba nyama na ah, ato sijui ingine anatoa ndani mafupa mm. ah, mfupa kwa pantia mwanamke imefanya nini mm. kama si yeye mwenyewe amejaaiweka mm? so muache kudanganywa hawa ni waganga tu wa kawaida mm. so na ni huyu anaitwa brother innocent mm. naitwa brother innocent, innocent. na sijui kwa nini watu wabaya wanajipatia majina mazuri mzuri <laughs> <laughs> wale wakora wakora <laughs> mm. so watu wa Mungu hizi ni nyakati za mwisho muache kudanganyika Mtumishi wa Mungu si wa kutoa watu mifupa. Mtumishi wa Mungu si wa kutoa watu makamba. Mtumishi wa Mungu si wa kupatia watu ati kitambaa na kukwambia chukua hiyo uzi ndani uanze kukula. Hao ni waganga. Hmm? Mtumishi wa Mungu si yule ambaye anakuchukua kitambaa na kuambia hii kitambaa hii, anakuuzia kitambaa na kuambia enda hii kitambaa hii itakuondolea mapepo. Hmm? Mtumishi wa Mungu si yule wa kufanya watu watumwa ati kanisani muende mshinde kama mmeweka vitambaa mmejaza kanisa ati mshinde namna hii kanisani kama mmeweka vitambaa kwa kichwa ati mapepo yaondoke hiyo yote ni uganga na kama unanisikiza mahali pale na kama unanisikiza mahali pale uko na vita na mimi mimi niko tayari kupigwa lakini nitazunguza ukweli ukweli nitazunguza ukweli na nitakufa nikiwa ukweli hata kama unataka kunipiga ni kuinda ni uinde tu ni uwe lakini mimi nitazunguza ukweli mambo mengine ni uganga watumishi wa Mungu si wa kufanya biashara kanisani Mambo sijui ni ya kuuza mbegu. Kuna siku moja Ruto alisema wale wachungaji wanauza mbegu waende waandikwe kazi kwa Kenya Seed. Hmm? Waende wauze mbegu kule. Hmm? Kanisa hekalu la Mungu si la biashara. Hmm? Si la biashara hata kidogo. 
hata kama unauza kitu one bob one bob haufai kuuza kanisani na huh? kulingana na hapo nataka niulize hii swali kabla tuendelee mbele watu wengine pasta wanasema hawawezi enda kanisani kwa sababu kanisa siku hizi ni biashara na wanasema kuwa kanisa siku hizi watu wanafanya watu mapasta saa hii kuna vile wanafanya vitu ambavyo vifai uh, is better akae nyumbani aombe kuliko aende kanisani do you support that statement at some point si support kwa sababu bibi nasema palipo na wawili ama watatu mm-hmm. roho wa Mungu yuko mahali pale mm-hmm. In other way lazima uwe na fellowship. Hmm? Hata roho wa Mungu anafanya kazi na ushirika na Mungu. Hmm? Hmm? Utatu mtakatifu, baba, mwana na roho mtakatifu. Hakuna vile roho anaweza kujitenga aseme kwamba hataki kuwa na baba na mwana. Anahitaji baba na mwana na Yesu wafanye kazi pamoja. Hivyo 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 unapokuwa unataka kuwa na ushirika na Mungu lazima pia uwe na ushirika mahali. You are, must have a fellowship mahali. Wewe sema kwamba utajiombea. Ujitolee sadaka. Ujitolee fungu la kumi, urudi uikule hiyo fungu la kumi, urudi uikule hiyo sadaka. Eh? Na pasta kama huyo mtu pasta wenyu mwenye mna follow. Si pasta mzuri. Ni anafanya anafanya tu vituko vituko. Uta So kuna kitu ambacho mimi nasemanga hivi. Pasta wenu kama si mzuri. Si ye pasta peke yake. Si ye pasta peke yake na si ameitwa na Mungu peke yake. Eh? Na kama yeye ameasi, si uombe Mungu akope pasta mwingine. Eh? Pasta ni wengi. Kuna wao ambao hawajichanganya. Kuna wao ambao bado ni mbegu ya Mungu na wanahubiri ukweli na ambao wamesimama kwa Mungu na hao ndio watu wa mtakagi. Mnatakaga tu watu fikifiki. Hmm? Wa Kenya wapendi ukweli. Wapendi kuambia ukweli. Kama saa hizi mimi nasimamanga na wabiri watu ukweli na nahubiria wa watu ukweli saa hizi. Napohubiria watu ukweli Utakuta hata hakuna mtu ananifollow mimi. Mm. Mm? Utakuta hata hakuna mtu anachukulika na mimi. Lakini ningekuwa nafanya sarakasi hapa kanisani. Ningekuwa Ningekuwa nafanya sarakasi hapa hivi niwe na factory yangu ya kutengeneza mafuta na kutengeneza maji na kuduza vitambaa. Ningekuwa na import mpaka nje. Mm. Huh? Lakini kwa sababu nahubiria watu ukweli hata hakuna mtu anaweza kunitumia sadaka. Kule hapana. Mm. Eh? Bro unaona kama hapa mimi some example hapa hivi nimejitolea hata kusomea kusomesha uh, watoto ambao ni street. Yeah, street Ulikuja kwa wangu kupata watoto kukule kwa wow. nyumba. Mm. Hao watoto mimi ninapowasaidia mimi nawasaidia na pesa zangu za mfuko mimi mwenyewe. Mm. Ninawatafutia mashule. Ninaenda ni na nini ninawalipia school fees. Ninaenda ninawanunulia vitabu. Hao watoto. Kuna wengine hata wanafanya mechanic size. Mm? Mimi naweza naambia tu mtu jamani tu nilipia hata mtoto mmoja tu nilipia hata kama ni course yake full course only 20000 mm. eh? nilipia tu only for 20000 nilipia course hii mtoto tu na faudu kwa hakuna mtu anaweza kunilipia lakini utakuta kuna mtu yuko Australia saa hizi anatoma sadaka yake anatoma sauti yake sadaka yake eh, South Africa mm. na hiyo mchungaji wa South Africa hakuna wakati atamfikia Hakuna wakati hata ataenda pale amwambie pastor natumanga zaidi yangu yako pa. Eh? Ate kwa sababu umesikia tu unatenda miujiza. Mm. Unakuta kuna mtu wako jamani anatuma taidhi yake kule uh, Nigeria. Eh? Hawezi hata aka support their own in Kenya wahubiri injili ya kweli. Wewe support hata their own in Kenya hata wasaidie watoto wale watoto kwa streets. Mimi wakati mimi na watu pale kwa streets na mimi ndio naliaga tu machozi mwenyewe nikiwatoa pale kwa streets. Na hata nikiposti hapa niseme jamani nisaidieni tusomeshe mtoto mmoja peke yake. Nisaidieni tulipie mtu kosi peke yake. Hawawezi ni tu, hata mtu hawezi kutumia tenda zombea lisha hao watoto. Labda naangalia pasta Israel kama angekuwa na jina la wafula kama mimi angekuwa ni ningemtumia. Kama angekuwa na jina la wanyango kama mimi ningemtumia. Kama angelikuwa na jina la Kamau kama mimi ningemtumia. Hmm? Uo binafsi huo ndimefanya kwamba watu wasiende wasimfikie wa, wa Mungu kwa sababu ubinafsi ni mwingi. Unaposaidia wacha kuangalia huyu ni kabila gani? Unaposaidia wacha kuangalia huyu ametoka background gani? Mimi nasema jambo la kwanza nimeelewa kwenye streets mimi. Huko ndio niko kulia, huko niko nyumbani kwangu. Hata mimi ukiniuliza mimi kabila lako ni gani? Mimi sina kabila. Na mimi huwa nashukuru Mungu kwamba 
hati hata kanisa hili mtu ambaye <laughs> watu ambao walisimama ile kanisa si kabila si hata sijui ni kabila gani mm. eh unakuta tu ni mtu ambaye alisikia tu na nakumbuka that time ambapo nilijenga kanisa nilikuwa nilikuwa nafanya interview na kikuyu mm. Mm? so nilikuwa nafanya interview na kikuyu leo kikuyu ndio waliguzwa kwa sababu i was talking in kikuyu so waliguzwa kwa sababu nilikuwa naongea na i think kama ningeongea na kijaruo wangeguzwa <laughs> <laughs> Lakini kwa sababu nilikuwa naongea na Kikuyu, waliguzi wakasema huyo Toto Araria lugha ya Witore, reke tumutai, tumutai vie. Eh? Kwa sababu anaongea lugha ya kwetu acha tumsaidie. Mm. Lakini nao wakati napoongea Kiswahili saa hizi, saa hizi nao mtu anasema kama ningeitwa jina Wafula, angesema huyo ni mlu ya kwetu wacha tumsaidi. Kama ningeitwa jina Onyango, angesema huyo ni jaluo wa kwetu wacha tumsaidi tumsaidie na kama angeliitwa labda jina lingine kama kimngentichi eh, ki, mdugu uh, uh, wa, watu wa, wa North Rift wangenisaidia na ningeitwa kama mutuku msio kawa kaleli eh wa msie wa msio eh uzo mwano mwano ungesikia nikipiga simu mwano eh tu ngame na mdo wako ito eh wangesimama na mimi lakini sasa kwa sababu mimi mimi jambo la kwanza mimi naitwa pastor Israel Yohana. 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 Yohana si kikamba. Yohana si kiluya. Si kiluya. Yohana si kinini kijaluo. Eh? Mimi nazajua hiyo njina ni wapi pale. Uh -huh. <laughs> Yohana si kutoka wapi lakini sasa msema kwa sababu hiyo huyu jamaa atatujui ni kabila gani? Tutamsaidia namna gani na tujui si kabila gani. Huyu mtoto nimetoka katika street. Nimeenda nikatoa mkikuyu pale. Na hiyo mtu kikuyu wakati nimemtoa pale <laughs> sijasema pale ninao ninahitaji todo na nasema kikuyu todo ndio mko kikuyu yule akikao motike ida ivia eh mm. kama ni mlio anasema eh abaluya abaluya banje nende wa afura kwa mkonya kwa wa afura ndio mm zana sikia mm. <laughs> so na kama niko na huyo msioka anasema wa msie tena mkamba ba eta wa onas mazuambua mm. tumo kwa tekuoko mm. mm? wakamba wakasema iya wako hicho Eh? <laughs> <laughs> Wangemsaidia. Wangemsaidia. Lakini nasema Kenya wa nini ndugu zangu wa Kenya, siwati ukabila. Mimi nasema kuwa si wa kabila lako, lakini nahitaji msaada wako. Kwa sababu huyo mtoto ambaye yuko kwa street, hujui kama labda ni wakwenu ama ni ndugu yako ama ni wasista yako ama ni wanani. Nilimtoa kule ni msaidie. So kama uko Uingereza uko wapi? Ningependa tu pia ODP huyo mtoto, mlipi hata kwa hiyo 20,000 asome hiyo course akimaliza hiyo course, ujui ni nini Mungu atakutendea? Eh? Wewe labda uko anaweza kuwa ni mkamba wa kwenu na wako pale kwenye streets, nimemtoa kwenye streets, msaidie tu hata kama ni hiyo uniform ya kufanyia mechanic, msaidie. Mm. Na kifaidika? Afaidike. Afaidike. Mm. So, nilikuwa ninamaliza hili jambo la nini? La kusema hii mambo ya uganga uganga. Mm na la uganga kanisani so wa Kenya wanapenda uganga m hmm? wa Kenya wanapenda nini uganga uganga ningelikuwa mganga najua ningekuwa na watu wengi sana kutoka Germany ningekuwa na watu wengi sana kutoka US ningekuwa na watu wengi kusoka kutoka wapi wapi ya UK na nini ningependa kukat uh, kuna watu unapata zi, vitu zinatolewa kwa mdomo kwa shingo sasa nikuulize hizi vitu zina exist ama ni zile vitu zinapangwa zinakuwa staged hakika mimi siwezi nikasema kwamba mchungaji anaweza fanya kajambo kama hilo kama sio traditional herbalist mchungaji hawezi fanya jambo kama hilo so mchungaji kama nitaambiwa tumbo lako linakusumbua mimi kuweka mkono wangu hapa inatosha Nikiomba chochote kilicho ndani yako kama kuna madhabahu inapigana na wewe itaondoka katika jina la Yesu. Na hata kama ni mafupa iliyowekwa ndani mimi najua itatondoka katika jina la Yesu. Vile ilivyoingia hivyo ndivyo itaka itakavyotoka. Lakini kushika hivi nianze kutoa mafupa hapo kwa tumbo yako. Mimi na mganga sina tofauti. Ni kitu kimoja. Mimi ni kitu kimoja. Hmm? Nitakapo kuingiza mkono yako kwenye sehemu za siri hapo hivyo, ati naingiza mkono ninakutoa usi mrefu. Hmm? Kwenye hiyo nini? Eh? Mm. Lazima hiyo angalio vizuri kabisa. Sioni hati kwamba kuna mganga hati kuna vile uchawi imeroga tu iweko uzi kwenye sehemu zako za siri, aniingize mkono nitoe. Unapoangalia pale kuna jambo lilipangwa na likapangwa mzuri sana, wewe nenda pale kifika pale kanisani, mtakuja mm. nikutoe uzi. Mm. Wewe nenda ulipwa vizuri. Na unalipwa vizuri. Na hii Kenya sio hata Kenya tumeona. Ni watu wengi sana. Wale ambao wanaambiwa kuja utoe kuja utoe shuhuda. 
Unaambiwa mdomo imekaa una unaambiwa ikifika kwenye ibada kuja mkodomo hivi. Ibada ikiisha uko na ngiri zako ngapi? Mbili. Hmm? So hata kama unikisikia namna hiyo wewe unalipwa ngiri mbili utaenda kuona utachoka kufanya mdomo hivi na unajua kwenye leo siku na hiyo nini ngiri itakuwa ngiri mbili itakuwa mbili. Eh utaenda utajeka usa mdomo wako hivi kwa hiyo day kumaliza hapo hivyo uko ngiri zako mbili ufanye nini? Ujitoe. Ujitoe. Eh. Mm. Uh -huh. Hivyo 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 unakutana kuna watu anaambiwa kuja shuhudia tu kuja tu ushuhuda. Useme. Eh? Kuna mwingine unakuta kwamba labda wewe kwenye hii kanisa wewe haujaenda hata wewe ni mwingine kwenye kanisa. Lakini uja, hata hujulikana yeye hiyo. Umesafirishwa kutoka mbali sana na kuna deal mmepanga. Mtu anakuambia kuna kitu kama hivyo ama hata ama anambia mtu nitavutie mtu. Nitavutie mtu wewe na wewe nakupatia ngiri kumi lakini nataka utengeneze deal, tafuta mtu mahali ambao ni mgeni na ikuja hapa hivi ajifunge vitu hapa hivi kwenye mguu wake na na huo mguu kabisa i make sure asikunjue ule mguu the whole day na atembea na nini na scratches na mwambie eh sande hiyo wewe utajua utamchotea ngapi atakuja na anasimama na zile nini zake atakaa hapo the whole day wakati wa deliverance akuja hapo akuja hapo mara kidogo akakilia aseme nimepona mm -hmm. mm -hmm. Utapeli ambao umejaa makanisani siku hizi. Mungu atusamehe. Na Mungu atusaidie maana tunaishi nyakati za mwisho. Mm. Utapeli ni mwingi sana. Siliona kule Nigeria kuna yule mwanamume mchungaji mwenye ananyoa wanawake sehemu za siri na wananyoa kwa ibada. Mm. Eh. Eh? So, hiyo ni njia ya kuvuta waumini. Kuvuta clouds. Mm. Eh? Kuna mwingine naye ananyonya wanawake mate, matiti. <laughs> eh? Eh? Ndio ibada yake ya kujonya maana wake matiti kujonya maana wake matiti anakombolewa. Eh, mwingine eh? analala nao. Mwingine nao analala nao. Hmm? So, hiyo ni njia moja hiyo 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 nasema kwamba hiyo hiyo ni satanic spirit. Is a satanic spirit ambayo imeingia sasa siku hizi makanisani, watu badala ya kumwabudu Mungu wanaanza kumwabudu shetani. Mm. Mm. Siku hizi watu wamegeukia kumwabudu shetani. Na inaonekana kumwabudu shetani kuna ladha sana kuliko kumwabudu Mungu kwa sababu watu wanapomwabudu shetani wanamwabudu kwa bidii. Eh? Lakini kanisani unakuta wa, kanisani kabisa kutu kumwabudu Mungu watu wanaingia kanisani saa 5. Na kisha ingia saa 5, ikifika saa saba, anaanza kufanya. Hmm? Ikifika saa tano, anaanza kuangalia saa. Ikifika saa saa saba, anaanza kuangalia saa. Kidogo kidogo ametoka nje, ameongongea na simu, ameenda. Hao ndio watu wa kiroho ambao wako siku hizi na wanasema kwamba watu oh, siku hizi maombi ifanye kazi au oh, ukienda kanisani hata ukiombewa na mchungaji sasa wewe kama umekaa kanisani na mawazo yako kwa girlfriend nje mawazo yako kwa boyfriend nje mwingine ameingia kanisani wako kwa Facebook hmm? ye ni ku like kwa Facebook ye ni ku chat namwambia sweet eh, nimekumisi sana na i love you so much wewe well, you are the only one that i love you sasa niambie hapo hata kama ni maombi yatapitia wapi we mwenyewe umefunga milango mm. unapokuja kanisani hujaweka maro hujareka ulileta roho yako wapi kanisani umekuja kanisani lakini mawazo yako yako mbali mm? yako mbali unajua tu sasa baada ya kutoka hapo hivi kanisani utaenda ucheze fono baada ya kujaza kutoka hapo kanisani utaenda kwa kwa boyfriend yako sasa uende umpatie mapenzi baada ya kutoka hapo kanisani utaenda sijui muende mk... hey Lunda. Eh? Ho. Ndio katika nyakati za mwisho. Yeah. Mm. Watu wamtafuti Mungu, wanatafuta miujiza. Mm. Biblia inasomwaga siku ya Jumapili peke yake. Jumapili iki baada ya sande ikiisha, Biblia inaenda yeye kwa mahali ikifika sande inatolewa tolewa vumbi. Ndipo lazima tunaenda church. Na mtu akienda church na mwenye na, na, na nenda church, hiyo Biblia hawezi taka hata watu wakiona anachukua naye kwa jiwala. Kwa hiyo jiwala utajua iko na bibilia ndani. Na ni jiwala ya green ama ya black. So amebeba bibilia kwa jiwala anaenda nayo kanisani. Uwezi jua ako ni bibilia amebeba? Eh? Hmm? Jua hataki boyfriend yake aone amebeba bibilia? Anaenda church. Eh, hataki girlfriend yake ajue amebeba bibilia? Kwa sababu akitoka tu kanisani mara moja anaenda date. Hmm? Na anaenda tu date na anaenda na bibilia usisahau. Eh? Hmm? So ko... <laughs> na kwa hiyo bibilia ndani, bibilia iko ndani lakini sasa hapo juu Unakuta hapo kwa hiyo bibili hapo watu ukiangalia kwa bibili ndani utakuta hata hata CD ziko ndani ya bibili. <laughs> Hawaheshimu Mungu. Amejipa. Amejipanga. Eh? So tunaishi siku ambazo hata watu wamheshimu Mungu. Watu wamtafuti Mungu, mm -hmm. wanataka miujiza. Sasa watu kama hao niambie. Si watadanganyika tu. 
watauziwa mafuta watauziwa vitambaa wataenda watolewe nini wanyolewe sehemu za siri wataenda watolewe nini vitu kwa tumbo wasemeni ni kweli hmm? so kuna mwingine ambaye hapa Kenya hapa Kenya siku na mwingine ambaye alikuwa anaosha watu anachukua shindano si ndio anachukua shindano anaweka kwenye mikono yake yenye anaandika wafanyikazi umeweka shindano kwenye mikono hivi umeweka shindano kwenye mikono zao hivi alafu Uh, alafu kuna vitu ambazo wamejipaka kwenye hizo mikono yao. Unaponyipaka, wanapoingiza mikono yao kwenye maji, hiyo maji inageuza maji na maji inageuka inakuwa red. Inasemekana he, hiyo maji wakati ulikuwa na washwa, kuna damu ilitoka hii ni uganga, ni uchawi. Alafu kisha, alafu anatoa hiyo mikono hivi wanasema hebu angalie hiyo maji. Siku na shindano zinatolewa moja, mbili, si alijua kwa mikono nyoka ameweka shindano moja, mbili, tatu, ina tano, sita. Moja, mbili, tatu, ina tano, sita. Angalia hizi ndio zilikuwa ndani. Uganga. Uganga kanisani. Uganga umekidhiri kanisani. Na hii uh, swali hmm? moja tu kwa ufupi mm -hmm. maana naona muda umekataa. Mm -hmm. Close table. Mm -hmm. Nasikia pia kuna malalamishi mingi sana inasemekana close table kuna vile mapaste wengi wanaingiza ndani vitu zao, wanatengeneza vitu zao, wanapatia waumini wao, inakuwa ni kwa brainwash kweli ama tu ni mbwembo tu wewe kwa, kwa, kwa upande wako hiyo ni ukweli hiyo huyu ni ukweli si uongo hiyo ni ukweli kabisa kwa sababu nyinyi mmesikia hata kashuhuda za watu hmm? anasema tu walipoenda kanisani na akashiriki meza ya Bwana kuanzia wakati huo anakuwa possessed kuanzia sasa hii anakuwa brainwashed kabisa chochote ataambiwa atafanya akiambiwa aende auze shamba atauza na alize pesa mahali pale kwa sababu Unajua ushiriki meza ya Bwana ni kumaanisha kwamba mumekuwa wote mwili mmo mumekuwa unity mawazo yenu imekuwa kitu united, united. kwa hivyo mumekuwa united na mkiwa united spirit zenu zimeungana zimekuwa kitu kimoja so ukiambiwa nao Bwana anasema nenda uza ile shamba ulete pesa utakimbia mbio sana hmm. utafuta mteja mara moja uza shamba ulete pesa hmm? Bwana anasema ile gari yako ile mzuri kabisa uza leta si uza leta na uletee mchungaji utakuta mchungaji ndiye yako na maprado mchungaji ndiye yako na maga ndiye anaomoka tu pale mm. na washirika wake wanaendelea kuwa maski. maskini so kanisa lolote ambalo unakuta washirika ni maskini na mchungaji ni tajiri sana chungana mm. kuwa makini sana maana kanisa Mchungaji akiwa ni tajiri ule utajiri lazima usambaye kwa washirika wote wabarikiwe na wate kuishi maisha ya utajiri. Hmm? Mchungaji akiwa masikini anasambazanga pia umasikini iko kwa washirika wake <laughs> umasikini unasambaa pia. Sisemi kwamba wachungaji wengi ni ma, ni ma, nini? Sisemi kwamba sisemi wengi ni masikini <laughs> lakini mimi natasema hivi kanisa la kiroho. Kama kanisa la kiroho wachungaji wengi ni wengi ni masikini. Hmm? Wachungaji wengi ni masikini. Kwa sababu utaangalia katika makanisa ya kiroho. Makanisa ya kiroho hapa watu wanaonganga in tanks. Raka baya tala bashikiri baya tala saka hola riba sika. Sasa hao watu nakutanga kwa kanisa ndio wanataka kutoa coins. Au ndio wanataka coins kwa nini? Kwenye madhabahu. Na hale makanisa mengine yale mengine haya. For example ukienda kama Catholic Catholic wanajua kutoa they are give us at a friends eh huh? Catholic they are give us mimi nimeshaikuwa mshirika wa Catholic lakini Catholic they are give us eh hmm? Catholic utakuta mtu akiwa pale kanisani atakula ile nini atakula ile ni netra card ni sacrament sacrament na akitoka hapo aende agoge mzinga moja hmm. eh lakini huyo mjamaa atasimama hivi atasema mimi najenga cho mimi hata sina mzima jenga mimi ndio nataweka rufu eh hey. eh hey. Nime tajenga rufu. Na ni mulevi. Nasema mimi nime mimi tajenga rufu. Mulevi. Mulevi. Oh. Ni mulevi. Na atajisema mimi tajenga rufu. Na atajenga hiyo rufu. Nini ni lakini ni kitatazuia abarikiwe? Si atazuia kubarikiwa. Hata kama ni mulevi na ametoa, si atabarikiwa. Mm. Eh? Sibi anasema the hand that gives receives. Hasema hasema hapa at the hands that is save is born again. Eh? Hasema mkono ambao ume, umewakoka inasema the hand that he gives hata kama wewe ni mulevi ukitoa tu utabarikiwa exactly huh? so unakutana ukienda kama catholic watu wanatoa 
na unakuta Catholic watu wamebarikiwa na unakuta watu wanataka na maprado na manini kwa sababu wanajua they are givers mm. lakini enda kwa kanisa raka basa kaola rika bo sinta coins ndio naleta kwa kwa madhabahu kiego naja kwa kwa unasikia wakaenda kwa madhabahu kwa 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 Alafu wakitoka pale na nasema Mungu umetusahau Mungu umetusahau Mungu tukumbuke sasa kama nyinyi niwezi hata fungu la kumi ya motoi kwa sababu unafokus kama kama kanisa kiroho unakutaka wengi hata wenye watanga tithe hata badala ya kutoa 10% unatoanga 1% eh ama unatoa 2% they are thieves wengi wao ni hata niwezi hm so jambo la kwanza kama wewe si mwaminifu kwa Mungu usihitaji Mungu awe mwaminifu kwa kama wewe hautembei na Mungu singoje Mungu atembee na wewe shetani anatembea na wewe tu na hivyo ndio utakutanga watu wengi wanaingia kudanganyika kwa sababu njia zao haziko straight na na Mungu hmm? si uaminifu kwa Mungu hmm? ni wanaenda watendewa mejuza unaenda utendewa mejuza kule ya Shakahola na mchungaji wako hapa anatembea uchi mchungaji wako amerarukiwa hata huwezi chukua kasuti ka uko na suti nyingi lakini huwezi chukua kasuti ka moja au uletee mchungaji wako unataka hata kumbariki mbariki na kale kamuze peke yake Nashikuwa masikini tu kabisa. Yeah. Na hiyo uh, mambo I think tutaeleza kwa urefu kidogo baadaye. Ah mm-hmm. uh, maybe niko tuna swali moja. Kuna kuna tu, inasemekana kuwa wasanii wa Kenya wanaingia katika njia ambazo zifurahishi Mungu. Inasemekana kuwa wasanii wa Kenya wameingia katika katika Freemason. Kunasemekana wana flaunt pesa kila mahali. Ungependa kuongea na wasanii wa Kenya uambie nini? Mi wasanii wa Kenya lakini nitawaambia kitu kimoja. Mujiwe kwamba eh Shetani ana baraka zake. Lakini unjue kwamba vitu vyote vitu vya muganga hakuna kitu cha bure. Shetani hana kitu cha bure. Hmm? Shetani chochote ambacho umepewa na Shetani utalipia. Everything nimepewa na Shetani utalipia. Eh? Na kama hautalipia na damu yako Eh? Utalipia na uhai wako we mwenyewe. Ama uhalipie na uhai wa watu wenu. Maana hiyo unafurahia ule utajiri pale lakini dakika ya mwisho we utakapolia. Nataka tu uniangalie wale ndio wengi wao ni matajiri, wengi wao wameomoka sana lakini niambie wanaendaka miaka ngapi ya kuishi? Eh? Si mingi. Si mingi, ni kidogo sana. Eh? Kwa sababu Shetani apeanaki kitu cha bure. Na ukichukua kitu cha shetani na ukosema masharti ya shetani kidogo wewe kusha. Ni kama tu world coin. Yeah. Ni kama tu world coin. Eh? Wale ambao walikimbilia world coin, oh, oh world coin, world coin, sasa hizi wengine walipofu. Aone. Oh, hmm? Sasa hizi wengine wanalilia, wanalia. Machozi. Hmm. Walikuwa nakimbilia vitu za bure. Pesa za bure. Pesa za bure. So hizo vitu ambazo mnakimbilia. Hizo vitu kati mtakuja kujutia ni kwa nini mnakimbilia? Mnakimbilia mnakimbilia pesa za bure. Mnakimbilia kuwa famous. Eh? Ati mnakimbilia kuomoka. Hiyo kuomoka yenu itawaomoa. Hm? Hiyo kuomoka itawaomoa. Hm. Unasikia? Kule ile nyumba unasikianga inajengwa haraka haraka sana, inajengwa haraka haraka. Kwa hiyo unakutanga hata misingi yake haiko imara. Unakuta mara moja nyumba imeanguka imeua watu kwa sababu inajengwa haraka haraka na wana wana mzio hao watu wa nini wa wanaitwa tumesema ni wasanii wasanii wasani wa Kenya mwataa tu kuomoka haraka 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 muwe famous haraka haraka mm. so hivyo vitu mtakuja kulipia mm-hmm. kila mita waambia kwamba ndio ni pole pole kwanza angalia njia unayopita kama Mungu yuko mahali pale mm-hmm. kama Mungu hayuko ondoka ondoka na ukiangalia <coughs> since pastor ni mtu wa kusema ukweli na wewe ni wa kukosoa na kujenga Ebu tuambie wasanii wa gani ungependa unge kuyashukuru sana wasanii wa gospel wasanii ambao wame, wameenda katika njia hata kama ni moja hata kama ni wili ungependa kuyashukuru sana na wale wenye ungependa kuambia rudini kwa Mungu Msanii wa kwanza Sara K mm. Sara K mradi ulipo ninakupenda sana mm. Msara wa pili msanii wa pili Jemima Thiongo Thiongo Mungu akubariki sana mradi ulipo na uzidi kutembea katika ukamilifu. Mm-hmm. Msanii wa tatu Mary Atieno. Mm-hmm. Mungu akubariki sana na uzidi kusimama imara na Mungu azidi kukupigania. Mm-hmm. 
so far wale ambao mimi naweza kuzungumzia habari zao watu watatu ni hao watatu wengine sina ushuhuda wao lakini wale niko na ushuhuda wao ni hao sijaona wamejichanganya sijaona mitu kwenye baa kwenda kuenda kwenda kwenda teni kwenye baa mm -hmm. eh? ni watu ambao wako na msimamo wa wokovu wao yes. na wametupa mfano mzuri sana katika wokovu ila kuna watu ambao mimi nitawakosoa tu mm -hmm. hata saa hizi wanasema saa hizi hao hata si ni kama si gospel nini singers eh sasa in fact nani hata mbarabara penye anaelekea ni kuwa muganga Hmm? Maana zile vitu kwa nafao wanaweza fanya hata zizi za msani. Mm. Eh? Bahati naye amefuata njia hiyo hiyo hiyo. Mm. Njia ambazo wanaendelea nazo, penye wanaendelea hawako sawa. Wanaenda wakipotea mm. na kupotea kabisa. Hmm? Na waimbaji wengine wengi wengi sana ambao wanaona wamepotea katika njia za Mungu. Hmm? Na ndio tutaongelea habari yake sana. Tumeongelea hata dunia nzima imeongelea sio kama tutaongelea habari yake sana. Hata dunia nzima imeongelea habari yake. Kwa hivyo hata sisi tukiongea habari zake. So kuna kuna msanii mgani kuna mmoja hapa ambaye anajaribu kuangalia ni nani huyu nani huyu hmm? Kuna yule msanii ambaye alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Jimmy Jimmy, Jimmy Gate Jimmy Gate Jimmy Gate kato upright hivi Jimmy Gate kuna wakati ulisema kuteseka ni kwa muda kuteseka ni kwa muda mm. So it ile ile comeback ilikuwa ndio ile set pack ikawa ndio comeback. Mm. Uliimba na ukaomoka. Mm. Na ulipoomoka sijui ulienda wapi. Mm -hmm. Maa tunasikia unafanya biashara ya kuuza wasichana hapa ukiwapeleka South Africa nini Saudi Arabia. Mm? So murudie ni njia ya Mungu. Mm. Mm. Rudie ni njia ya Mungu. Na mm? one by one mm. kwa fupi tu. Ungependa kuambia nini sio kao ungependa kuambia nini bahati sio kao bahati na sio kao bahati embara mbamba mimi kinipenda kuambia turudini katika njia ya Mungu na bahati rudi katika njia ya Mungu ringtone rudi katika njia ya Mungu amko katika njia ya Mungu mliwacha wokovu na mkawacha Mungu Mungu katika dunia turudieni Mungu na tunawapenda exactly yes Ongea na watu ambao wanakusikiza pale waambie watakupata wapi. Okay, kama kawaida mimi niko Kangundo Road naitwa Pastor Israel Johana. Yule pastor aliyekuwa kiwete sasa anatembea. Uh, niko Kangundo Road na ukitaka kunipata nitakwambia niko wapi Kangundo Road choka. Nambari yangu ya simu 0722744. 0722744. That is my personal number. Number ya kanisa ni 0721. Pastor Zijatosha. Hmm? 07. Oh, 0722 So utanipata tutaongea na wewe unapitia masaibu ya hapa na pale. Eh? Labda mashida kwako hayapungui. Zimekuwa mingi. Wewe labda labda wewe labda pia umekuwa possessed na maisha. Labda uchao umeingia kwa uchawi. Unashindwa kutotoka namna gani? Uliingia kwa primason, ulishindwa kutotoka namna gani nitafute? Eh, wewe labda hata ulishirikishwa tu na ukaingia mahali pale unashindwa kutotoka namna gani nitafute? Nitakusaidia vile utakavyotoka mahali pale na utakuwa huru katika jina la Yesu. Maisha hayakuendei mzuri umejaribu hiki na kile kuna maroho yanakufuata unashangaa kwani mlirogwa. Yesu anaweza. Nitafuta tutaongea na tutaomba Mungu anasema anaweza. Eh, shalom Mungu abariki. Shalom shalom. Asante sana for those people who have been there from the start up to this particular time. We have now, we have now come to the end of this session. And of course kuna ule anataka ku support pastor. Mpigie simu mtext pale umwambie pastor nilipitia interview yako nikaona imenibariki sana. You can always aulizange sadaka but for me I'll, I'll I'll kindly ask you if you have got any uh, anything that you want to appreciate pastor I'm pana namba yake pale you can just uh, feel free to uh, text him call him muonge pale umwambie ndio hii ya chai ndio hii ya ununulie watoto chai ndio hii wheelchair pale msupport pale maana kuna watoto pale kuna wanaenda shule wengine wa wanahitaji wheelchair 
chukua wheelchair yenye unajua iko 1 2 3 mletee pale na utabarikiwa thank you so much guys for tuning in i think we shall be meeting in the next episode make sure you are putting down there what you want us to discuss in the next session thank you so much till next time bye bye <laughs>